हाँ शे यार बेटा आप क्यों रो रही हो बेटा ऐसे नहीं करते अच्छे बच्चे नहीं होते ऐसे आम, आपका नाम क्या है मेरा नाम मानो है मानो <laughs> आपका नाम बिल्कुल आपकी तरह क्यूट है अच्छा मानो आप मेरी फ्रेंड बनोगी बड़े तो बच्चों के दोस्त नहीं बनते ना उनसे बात करते हैं बल्कि उनको ही चुप करा देते हैं अच्छा आज से मैं आपकी फ्रेंड अच्छी वाली ठीक है क्या अब आप मुझे बता सकती हो कि आप क्यों रो रहे हो मुझे बहुत भूख लग रही है बस अच्छा आप मेरे साथ घर चलोगे उसे बहुत मजे का खाना है हुँ? लेकिन एक प्रॉमिस करना होगा मुझसे उतर आप रोगे नहीं प्रॉमिस प्रॉमिस अच्छा की बच्ची हो यार यार मतलब एक एक डॉल से मिल गए मजाक कर रही थी कैसा मजाक है मेरा हार्ट फेल हो जाता तो दिखाओ ये मुझे इतनी खौफनाक डॉल पता नहीं कहां से मिल गई तुम्हें छोड़ के गई है मानो कौन है ये मानो आज शाम को ही हमारी दोस्ती हुई है पार्क में कौन है ये कहां से आई है 
उसकी फैमिली के बारे में कुछ जानती हो जो पहली मुलाकात में उसे घर ले आई मासूम सी बच्ची है वो मासूम सी बच्ची है बच्ची है वो एक किसी और की बच्ची को तुम अपने घर ले आई तुम्हें पता भी है आजकल हालात कैसे कुछ खबर भी है वो घर पहुंची या नहीं अंकल प्लीज मुझे छोड़ दे अंकल मुझे बहुत डर लग रहा है अंकल प्लीज मुझे छोड़ दे अंकल प्लीज मुझे घर जाने दो मुझे बहुत डर लग रहा है अंकल सब ठीक है ना आई थिंक मैंने बहुत बुरा खाब देखा है अभी सो जाओ आर यू श्योर कितनी से भी ज्यादा नाजुक होते हैं बच्चे लेकिन बिजी लाइफस्टाइल की वजह से पेरेंट्स उनको टाइम ही नहीं दे पाते पेरेंट्स हम बच्चों को रिलेटिव्स या तो कोई सर्वेंट के हवाले क्यों कर देते हैं अपने घर आशर और कहा और कहा है उसका घर मुझे नहीं मालूम तुमने बाहर से बर्गर खाए नहीं तो तो फिर ये क्या लगा हुआ है मीरब मीरब रुको तो मैं एक फाइल लेने ऑफिस जा रहा हूं स्टोर में तुमने गंद फैलाया हुआ है घर क्या रही हो मानो के लिए चीजें ढूंढ रही हूँ आखिर है कौन ये बच्ची मेरी आवाज सुनकर डर जाती है पता तक नहीं मालूम तुम्हें उसका सेवन स्ट्रीट टू फोर्टी टू अपली टू ठहरो 
इसकी तस्वीर में भेजती हूँ सबको बोल दिया है आपको पता चले तो मुझे कॉल कीजिएगा प्लीज मुझे तो बहुत डर लग रहा है पता नहीं कहां चली गई है एक सेकंड मुझे कॉल आ रही है हेलो बेटा मैंने साथिया से मालूम किया मीरम तो वहां भी नहीं है चलिए अगर वो आपकी तरफ आए तो प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा थैंक यू इधर चली गई है यार सेवन स्ट्रीट हाउस नंबर टू फोर्टी टू बच्ची की तस्वीर है यहाँ पे कहीं नहीं देख कुछ पता पता चला? चला कुछ नहीं आंटी। मैंने भी अपने सारे रिलेटिव से बात करी है। है, किसी को नहीं पता। तुम तुम सोचो ना कहां जाती है, किससे मिलती है कुछ तो बताया होगा उसने पता नहीं आंटी आजकल मीरब इतना अजीब बिहेव करती है किसी मानो नामी बच्ची से मिलती है उसी के लिए पार्क जाती है माँ बनने वाली है तो बच्चों से तो अट्रैक्ट होगी ना अच्छा सोचो कहाँ जाती थी वो जब ने बताया था वो बच्ची हमारे घर आई फुटेज में तो सिर्फ नीरब है सेवन स्ट्रीट ये ना ही कोई स्ट्रीट है ना ही कोई हाउस नंबर है वो कभी नहीं ये हमारे पुराने घर का एड्रेस है ये पिक्चर भी भेजी थी उसने मुझे वहां आप रो क्यों नहीं हैं? मैं मुझरे मु, मैं मुझरे मु अपनी बेटी की। जब मेरा छोटी थी, तो मेरा कजिन गांव से हमारे घर में आया था। वो उसे प्यार से अंकल कहती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं खेड़िये के रूप में मेरी बेटी को नोच डालेगा। उस कर्म को महसूस करती थी दौड़ जाती थी छुप जाती थी जाकर आपने उसकी पुलिस रिपोर्ट कराई थी ना नहीं क्यों नहीं कराई आपने क्योंकि मैं डर गई थी दुनिया वाले क्या कहेंगे 
उस वक्त तो मैंने मीरम की बात को सुनी अनसुनी कर दिया चुप करा दिया था उसे अपने एक मासूम बच्ची को जहनी मरीजा बना दिया लेकिन उस कमीने का मकलू चेहरा दुनिया वालों के सामने लाने के बजाय उसी जुन पर पर्दा डाल दिया सिर्फ इसलिए कि दुनिया वाले क्या कहेंगे मैं मजबूर थी बेबस थी अशर जब तुम बाप बनोगे ना तब शायद तुम्हें मेरी मजबूरी का एहसास होगा मैंने उस वक्त सिर्फ अपनी बच्ची का मुस्तबिल देखा हाल नहीं वो जब भी इस वाक्य को महसूस करती थी घर में अजीब गरीब जगहों पे जाके छुप जाती थी पता नहीं अब मेरी बेटी कहा होगी किस हाल में होगी कुछ नहीं पता जाने अशर अशर को नहीं बताऊंगी मैं प्लीज अंकल प्लीज प्लीज अंकल अशर तुम्हारा अशर कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को हम हर वक्त उसके साथ रहेंगे और अगर कभी ऐसा ना हुआ तो हम उसे लड़ना सिखाएंगे बोलना सिखाएंगे चुप रहना नहीं उसके दोस्त बनेंगे भरोसा करेंगे हम बचपन की जाति छुपाते हैं लेकिन उसकी तारीख साय लंबे ही होते चले जाते हैं क्या हम बचपन की जाति रिपोर्ट न करके उनकी पुष्पनाही तो नहीं कर रहे याद माजी अजाब है यार छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा